हेलो एवरीवन फेज रूले आज के तुम्हारे दो टो कंजुगेट इक्विलिब्रियम पड़ा हो एक तो हलो निकोटिल वाटर सिस्टम और एक तो हलो ट्राइमिथाइल एमिन वाटर सिस्टम प्रथमे निकोटिन वाटर सिस्टम है हमने देखने वो निकोटिन का स्ट्रक्चर टा ठीक क्या मोन ये हलो निकोटिन का स्ट्रक्चर जिकने एक कार्बोल कार्बन आचे ये छड़ा पीरिडिंडिंग तुम्हारे एर मलिकुलर वेट कैलकुलेशन करा तो मलिकुलर वेट हे हिसेब कर देखते पा मलिकुलर एक सौ बाषट्टी ग्राम पर मोल मलिकुलर वेट कैलकुलेशन उद्देश्य हलो एवरे एक्स एक्सिस कम्पोजिशन प्लट करब से मोल फ्रैक्शन अर्थात सपोज हमें पॉइंट फाइव मोल फ्रैक्शन अफ निकोटिन निल मैं एकाशी ग्राम निकोटिन नहीं मैं पॉइंट फाइव मोल फ्रैक्शन की थको बाकी जल थक धरा जा एट जी एकाशी ग्राम है और एट जी नय ग्राम है तेल पॉइंट फाइव मोल एज वेल एज पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मोल व्टार एज वेल एज पॉइंट फाइव मोल निकोटिन हे मोल फ्रैक्शन तरा पॉइंट फाइव मोल कर तो ये एक ही रकम भाव सुपार इम्पोजिशन कर दोटो सलिबिलिटी कार्ड के जोड़ा लगे दिए एक्स एक्सिस बाके डान दिखे गेले एखान एत दूर पर्त कार्ड का हे सल्यूशन अफ निकोटिन इन व्टार और डान दिक्कत के बाद दिखे एत दूर अब्दी कार्ड का हे सल्यूशन अफ व्टार इन निकोटिन अर्थात एक एक्स सल्यूशन और एक हे निकोटिनिक सल्यूशन तो दोटो के निकोटिनिक सल्यूशन के हरिजेंटाली फ्लिप कर देवा हेखने एवं फ्लिप करार पर ताकि सुपार इम्पोज करते कर एरक एक मानुषर मुखे अवयवर मत एक सिसटेम पाव जा तो ये बा दिक्कत के डान दिखे जिरो पॉइंट फाइव नाइन मोल फ्रैक्शन अफ निकोटिने शेष हो और उल्टो दिखे डान दिखे एट जिरो पॉइंट फोर वन मोल फ्रैक्शन अफ व्टारे शेष हे अर्थात एखे जिरो पॉइंट फाइव नाइन थे कन्टिन्यूएशन हो बोझाई जा सी एस टी निकोटिन जो सी एस टीगुलो थक जिरो पॉइंट फाइव नाइन मोल फ्रैक्शने पाव जाता कारण ये तरा एक्स एक्सिस पैराल हो दो एक ही पॉइंट है ये ओपर सी एस टीट हमार सी एस टी नीचे सी एस टीट हे लोअर सी एस टी एवर देखे ना जा विभिन्न जोनगुलो क्यों होमोजिनियस और हेड्रोजिनियस है ये कन्फाइंड जो देखो एर बैर जो जोनगुलो ए बी सी डी जोनगुलो प्रत्येके हेड्रोजिनियस एम सरि प्रत्येक ही होमोजिनियस जो होमोजिनियस मैंने ता आनसैचुरेटेड सल्यूशन अफ निकोटिन इन व्टार उल्टोटा बोलते पर आनसैचुरेटेड सल्यूशन अफ व्टार इन निकोटिन फर्मेशन कर सूतरा एखे डिग्री अफ फ्रीडम क्योंकुलेशन करते गाँव के ठीक एक ही रकम भाव डिग्री अफ फ्रीडम क्योंकुलेशन करते हैं तुम्हारा पावे तरह भैलू बेरो टू एखे प्रेसार कन्सटैंट रखार जो एक रेस्ट्रिकशन हिसेबे माइनस वन कर देव फले फेज रूल्ट हो जाए थ्री माइनस पी फिर नम्बर अफ फेज शुद्ध दिए दाओ तो हमें डिग्री अफ फ्रीडम बैठे जाए तो नम्बर अफ फेज योनगुल सी डी एगलते वन सूतरा थ्री माइनस वन इक्ल टू सूतरा एगल बै वैरियंट आर ये कन्फाइंड जो जेटा से इ इ नाम देवा कन्फाइंड जो के जो हे तुम्हार गए हेटरोजिनियस अर्थात ये कन्जुगेट मिक्सचार पा जाए दो रकम सल्यूशन सेपारेटेड आउट है एकटाते निकोटिन इन व्टार और एकटाते व्टार इन निकोटिन दोटो सल्यूशन परस्पर सकते मिसे जा अपार सी एस टी और लोअर सी एस टी भैलूगुलो कत अपार सी एस टी भैलू हो दोशो रक्स दस डिग्री सेलसियस और लोअर सी एस टी भैलू हे सिक्सटी वन डिग्री सेलसियस सो दैट्स अल अबाउट द फेज डायग्राम अफ निकोटिन और एज यूजुअल एखे दोटो फेज थार्ज थ्री माइनस टू डिग्री अफ फ्रीडम है एक और सी एस टीते जीतु दोटो फेज के डिस्टिंग करते पर इनडिस्टिंगुइेबिलिटी एक रेस्ट्रिक्शन हिसाब से माइनस वन फले टू माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन इक्ल टू जिरो है डिग्री अफ फ्रीडम फले डिग्री अफ फ्रीडम जिरो देखान हे सूतरा जख ही निकोटिन व्टार सिसटेम फेज डायग्राम आगे ये मोल फ्रैक्शन देखा जिरो पॉइंट फाइव नाइने अपार सी एस टी लोअर सी एस टी दो भैलू पाव जा ओके okay, भैलूगुलो मेन्शन करते हैं तो ये ठीक तई लेखा तो फेस डायग्राम डेस्क्रिपन खूब सहज निकोटिन वाटर सिसटेम ये देखो आप भाव फेसगुल नम्बर अफ नम्बर अफ डिग्री अफ फ्रीडम क्योंकुलेट कर डिग्री अफ फ्रीडम हे तुम्हार गए एफ कम्पोनेंट दोटो रेस्ट्रिक्शन एक प्रेसर इज कन्सटैंट दैट इज द रेस्ट्रिक्शन फले सी प्लस टू माइनस पी माइनस वन माइनस वन एलो एम एड कारण फले ओभारल डिग्री फ्रीडम दाड़ा सी प्लस वन माइनस पी ए सी एर मान दुई बसिए दिले जाए टू प्लस वन माइनस पी इक्ल टू थ्री माइनस पी होमोजिनियस मिक्सचारे डिग्री अफ फ्रीडम कत दुई बै वैरियंट 
হেটোজিনিয়াস বা কনজিউট মিক্সচারের ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এক এবং আদারেন আপার সিএসটি এবং লোয়ার সিএসটি দুটো পয়েন্টে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হচ্ছে জিরো অর্থাৎ তারা নন ভ্যারিয়েন্ট এবারে দুটো প্রশ্ন একটা হচ্ছে ড্র দ্য ফেস ডায়াগ্রাম অফ নিকোটিন ওয়াটার সিস্টেম মানে নিকোটিন ওয়াটার সিস্টেমের ফেস ডায়াগ্রাম তুমি ড্র করলে এখানে হয়ে গেল তারপর শো দ্য চেঞ্জড ডায়াগ্রাম হোয়েন পটাশিয়াম আয়োডাইড ইজ অ্যাডেড অ্যান্ড নাম্বার টু আয়োডিন ইজ অ্যাডেড টু দ্য সিস্টেম দ্বিতীয় প্রশ্নটা হলো হোয়েন এটি ওয়ান গ্রাম অফ নিকোটিন ইজ মিক্সড উইথ নাইন গ্রাম অফ ওয়াটার দেন অ্যাট এস টিপি আ হোমোজিনিয়াস মিক্সচার ইজ ফর্মড অন ইনক্রিজিং দ্য টেম্পারেচার টু সেপারেট লেয়ার্স আর ফর্মড অ্যান্ড অন ফার্দার ইনক্রিজিং দ্য টেম্পারেচার দ্য টু লেয়ার্স ডিসাপিয়ার ওয়াই তার মানে একাশি গ্রাম নিকোটিন নিচ্ছ তার সাথে নয় গ্রাম জল নিচ্ছ বোঝাই যাচ্ছে মোল হিসেবে পয়েন্ট ফাইভ মোল নিকোটিন পয়েন্ট ফাইভ মোল ওয়াটার এবং মোল ফ্র্যাকশানও তারা একই হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ মোল ফ্র্যাকশান এবং পয়েন্ট ফাইভ মোল ফ্র্যাকশান অফ ওয়াটার এস টিপি মানে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে তুমি তাকে নিয়েছো অর্থাৎ লোয়ার সিস্টি যে সিক্সটি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস তার থেকে নিচে তুমি নিয়েছো তো টেম্পারেচার ওই অবস্থায় তারা কী হবে হোমোজিনিয়াস মিক্সচার ফর্ম করবে যখনই তার টেম্পারেচারটা বাড়াবে তখন আমার হেটোরিজিনিয়াস হবে আরও টেম্পারেচার বাড়ালে সেটা হোমোজিনিয়াস হবে কীভাবে হবে তোমাকে ফেস ডায়াগ্রাম এঁকে এটা দেখাতে হবে তো আমরা প্রথম প্রশ্নে আলোচনায় চলে আসি পটাশিয়াম আয়োডাইড পটাশিয়াম আয়োডাইড ইজ আ পোলার পোলার কম্পাউন্ড দ্যাট মিন্স ইটস আ ইটস অ্যান ইলেকট্রোলাইট অ্যান্ড ইট ক্যান অনলি ডিজলভ ইন ওয়াটার নট ইন নিকোটিন পটাশিয়াম আয়োডাইড কিন্তু নিকোটিনে ইনসলভেল কিন্তু জলে সলভেল দ্যাট মিন্স দুটো যে কম্পোনেন্ট রয়েছে তার মধ্যে এনি ওয়ান অফ দেম তার মধ্যে সলভেল তাহলে কি হবে আপার সিএসটি বেড়ে যাবে লোয়ার সিএসটি কমে যাবে অর্থাৎ মিউচুয়াল সলিবিলিটি কি হবে কমে যাবে তো ওভারঅল মিউচুয়াল সলিবিলিটি কমে যাবে এটা আমরা আগের দিনই দেখিয়েছিলাম তো এখানেও আরেকবার ছবি এঁকে তোমাদেরকে দেখাতে হবে আর দু নম্বর একের দুই সেটা হচ্ছে আয়োডিন যখন অ্যাড করব আয়োডিন হচ্ছে সলিবিলিন বোথ ফলে সলিবিলিন বোথ এমন একটা থার্ড সাবস্ট্যান্সকে যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে মিউচুয়াল সলিবিলিটি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ আপার সিএসটিটা নেমে যাবে লোয়ার সিএসটিটা উঠে যাবে দেখা যাক এক নম্বর প্রশ্নের উত্তরে কীভাবে ছবিগুলো এঁকে দেখানো হচ্ছে এটা হচ্ছে পিওর বাই কম্পোনেন্ট সিস্টেম এখানে কোনো থার্ড সাবস্ট্যান্স নেই এবার যখন পটাশিয়াম আয়োডাইড দিচ্ছি তখন মিউচুয়াল সলিবিলিটি কমে যাচ্ছে সো আপার সিএসটি ইজ রেজিং লোয়ার সিএসটি ইজ গেটিং ডাউন অন দা আদার হ্যান্ড এইখানে যখন আয়োডিন দিচ্ছি আয়োডিন ইজ সলিবিল ইন বোথ তখন আর আপার সিএসটি ইজ লোয়ারিং ডাউন ওয়েল দ্য লোয়ার সিএসটি ইজ রেজিং তাহলে এই তিনটে ছবি দেবে এবং বলে দেবে যে এই এই ব্যাখ্যাটা আমি আর এখানে ডেসক্রিপশান দিলাম না তোমরা এটা নিজেরাই লিখবে সেটা হলো যে পটাশিয়াম আয়োডাইড একটি যে কোনো একটির মধ্যে সলভেল ইট ইজ সলভেল ইন এনি ওয়ান এনি ওয়ান অফ দেম ইট ইজ ডেফিনেটলি ইট ইজ সলভেল ইন ওয়াটার ইন সলভেল ইন নিকোটিন অন দা আদার হ্যান্ড আয়োডিন ইজ সলভেল ইন বোথ সো দিস উইল হ্যাপেন এইভাবে তিনটে ছবি তোমাকে এঁকে দেখাতে হবে ছবিগুলোর ফিগার ফিগার ক্যাপশান আমি দিয়েছি কিন্তু অ্যাক্সিস লেভেলিং করিনি অ্যাক্সিস লেভেলিংটাও করে দেবে দু নম্বর প্রশ্নের উত্তরে চলে আসি প্রথমত আমরা মলিকুলার ওয়েট ক্যালকুলেট করলাম একশো বাষট্টি এবং জল আঠেরো তো দেখা গেল যে জল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে নিকোটিন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল সুতরাং তার মোল ফ্র্যাকশান কত হচ্ছে জলেরও নাম্বার অফ মোল হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এও জিরো পয়েন্ট ফাইভ এও জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ মোল ফ্র্যাকশানও পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে তাহলে জল কত হচ্ছে টোটাল মোল ফ্র্যাকশান থেকে আমরা নিকোটিনের মোল ফ্র্যাকশানটা বাদ দেবো সেটাও দেখা যাচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে তাহলে নিকোটিন জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল ফ্র্যাকশান জল জিরো পয়েন্ট ফাইভ মোল ফ্র্যাকশান ওকে এইবার এই যে ছবিটা এখানে ছবি দেওয়ার পরে তোমরা এখানে একটা অ্যারো আঁকবে অ্যারোটা কখন আঁকবে আমি বলে দিচ্ছি মানে আমি এখানে অ্যারোটা দেখাবো একটু পরে অ্যানিমেশন করে তো তোমরা এখানে যখন ছবিটা আঁকবে এখানে অ্যারোটা শুদ্ধ ছবিটা আঁকবে এখানে কোনটা হেটোরোজিনিয়াস কোনটা হোমোজিনিয়াস দেখলেই বুঝতে পারছো তাহলে আমি ধরো পয়েন্ট ফাইভ মানে এই জায়গা থেকে যদি জার্নি শুরু করি এই জায়গাটা পয়েন্ট ফাইভ মোল ফ্র্যাকশান তখন এখান থেকে অ্যারোটা স্টার্ট হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি এরকম একটা জায়গায় তাহলে এখানে হোমোজিনিয়াস ন্যাচারালি আনসাচুরেটেড সলিউশন হবে কোনো আলাদা আলাদা লেয়ার তৈরি হবে না যখনই আমরা এই লাইনটাকে ক্রস করবো অ্যাবভ সিক্সটি ওয়ান ডিগ্রি সিক্সটি ওয়ান ডিগ্রির কাছাকাছি তার থেকে একটু বেশি কোনো একটা উষ্ণতা এরকম একটা জায়গা এটা বাষট্টি হতে পারে তেষট্টি হতে পারে তো তখন তারা আবার সেপারেট হয়ে যাবে ডিউ টু এন্টারিং দ্য হেটোরোজিনিয়াস জোন তারপর এইখানে নিয়ার আবার দুশো ডিগ্রির একটু নি
বর্ণনাটা কি দেবে স্টার্টিং ফ্রম এনি টেম্পারেচার বিলো সিক্সটি ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস দ্য সলিউশন রিমেন্স ইন হোমোজিনিয়াস ওয়ান হোমোজিনিয়াস জোন ডিগ্রি অফ ফ্রিডম হচ্ছে টু অন ইনক্রিজিং দ্য টেম্পারেচার ইট এন্টার্স হেড্রোজিনিয়াস জোন ডিগ্রি অফ ফ্রিডম ইকুয়াল টু ওয়ান দেন নিয়ার অ্যাবাউট টু হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি এখানে এক্সাক্ট টু হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি নয় নিয়ার অ্যাবাউট টু হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি এই নিয়ার অ্যাবাউট কথাটা মেনশন করবে বিকজ দিস ইস এক্সাক্টলি টু হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি মানে এই পয়েন্টটাতে পয়েন্ট ফাইভ নাইন মোল ফ্র্যাকশন পয়েন্টটাতে কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ মানে একটু বাঁ দিকে সরে যাচ্ছে মানে দুশো দশের একটু কমে সুতরাং এখানে নিয়ার অ্যাবাউট টার্মটা আমাকে মেনশন করতে হবে ওকে সো নিয়ার অ্যাবাউট টু হান্ড্রেড টেন ডিগ্রি সেলসিয়াস ইট এগেইন বিকামস হোমোজিনিয়াস আবার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম টু এই জোনটাতে প্রবেশ করবে ওরে তোমরা এই ছবিটা এখানে এই অ্যারোটা এখানে বসিয়ে দেবে ঠিক আছে এবার চলে আসছি আমরা দ্বিতীয় আমাদের ইকুলিব্রিয়াম সিস্টেম সেটা হচ্ছে ট্রাইমিথাইল অ্যামিন ওয়াটার সিস্টেম এই ট্রাইমিথাইল অ্যামিন ওয়াটার সিস্টেমে ট্রাইমিথাইল অ্যামিন যেটা তার স্ট্রাকচারটা এখানে দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে কারণ তার মলিকুলার ওয়েট কত তো সেটা একশো এক ডিগ্রি একশো এক গ্রাম পার মোল তো এখানেও আমরা মোল ফ্র্যাকশনের এগেনস্টে প্লট করছি কিন্তু এখানে আপার সিস্টি না হয়ে লোয়ার সিস্টি হবে অর্থাৎ এই প্যারাবোলাটা উল্টো হবে নিচের দিকে তাক করা থাকবে ওকে আর এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওটা পাওয়া যায় আর এই জায়গাটাতে কম্পোজিশনটা হচ্ছে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর মোল বাকিটা সমস্তটাই এক প্রেশার কনস্ট্যান্ট অ্যাজ ইউজুয়াল মেনশন করবে নিচেরটা হচ্ছে হোমোজিনিয়াস ওপরেরটা হেড্রোজিনিয়াস হুম আর এইখানে ওই সাবস্ট্যান্স থার্ড সাবস্ট্যান্স অ্যাড করার ফলে কি হয় সেটা তোমরা একই রকমভাবে বর্ণনা দেবে তাহলে ন্যাচারালি বুঝতেই পারছো যে এখানে যদি থার্ড সাবস্ট্যান্স ইজ সলেবল ইন এনি ওয়ান অফ দেম দেন মিউচুয়াল সলেবিলিটি উড ডিক্রিজ অর্থাৎ এটা নিচে নেমে যাবে আর যদি থার্ড সাবস্ট্যান্স ইজ সলেবল ইন বোথ হয় তাহলে ইট উইল ইনক্রিজ মিউচুয়াল সলেবিলিটি ইনক্রিজ অর্থাৎ এটা ওপরে উঠে যাবে ওকে বাস তাহলে এই ছবিটা তোমরা এগে নিতে পারবে আজ তাহলে এটুকুই থাক থ্যাংক ইউ